வெல்கம் டு மல்லிகா பதிநாத் வீட்டு சமையல் தினமும் என்ன குழம்பு தான் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறப்ப தினமும் என்னோடய புக்கு எடுத்து ஒரு தடவை புரட்டி பார்ப்பேங்க அரிசுவை மதிய உணவுகள்னு இதில் கிட்டத்தட்ட அறுபது வெரைட்டிக்கு மேலே குழம்பு இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் ரசம்ஸ் இருக்குது பொரியல் இருக்குது ஸோ என்ன வெஜிடபிள் இருக்கோ அதை வச்சு அன்றைக்கி டிசைட் பண்ணிடுவாங்க இன்றைக்கி நான் டிசைட் பண்ணது வந்து வெந்தய வெண்டைக்காய் குழம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு கிட்டத்தட்ட கால் கிலோ அளவுக்கு வெண்டைக்காயை வந்து இந்த மாதிரி ஒன்றரை அங்குல நீளத்துக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீள நீளமாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தகுந்த அளவு புளிக்கரைசல் ஒரு மீடியம் லெமன் சைஸ் அளவுக்கு எடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை கரைச்சி வச்சுட்டேன் பருப்பு வந்து ரெண்டே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தாங்க வேக வச்ச பருப்பு அதை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனை வேக வச்சு இந்த மாதிரி மசிச்சு வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தகுந்த அளவு உப்பு அரைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெந்தயம் அதாவது ஒரு அரை டீஸ்பூன் இருக்கும் ஆறு ஏழு ப சிகப்பு மிளகாய் கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் நாலஞ்சு பூண்டு மூணே மூணு பல் தேங்காய் துருவல் ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கும் தகுந்த அளவு பெருங்காயத்தூள் இது வெந்தயம் சேர்க்கறதுனால கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்ப்பேன் அந்த மாதிரி வெள்ளம் தகுந்த அளவு உப்பு தாளிப்பதற்கு கடுகு சீரகம் உளுத்தம்பருப்பு வெந்தயம் கருவேப்பிலை பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு எண்ணெய் இன்றைக்கி வந்து இதில் வந்து ஆர்கானிக் மஞ்சள் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இது ஒருத்தங்க கொடுத்தாங்க இது வந்து நல்ல ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது குர்க்குமின் கண்டிட்டு அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ எதையும் சேர்த்து தான் பண்ண போகிறேன் இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இதை வறுத்து அரைக்கணுங்க அதுக்காக வந்து வெந்தயம் வந்து எப்போவுமே நல்ல தனலில் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் வறுக்கணும் அப்போ தான் கசப்பு இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ வானொலியை நல்லா சூடு பண்ணியிருக்கேன் எந்த விதமாக எண்ணெய் எதுவுமே சேர்க்கலைங்க முதல்ல இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம போட்ட உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒன்று வெடிக்க ஆரம்பிக்கிறப்பே நல்லா செவந்துடும் அந்த அளவுக்கு வறுத்தால் போதுமானது ஒரே ஒரு செகண்ட் இப்படி விட்டுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வானொலியை சூடு பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாருங்கள் ஒன்று வெடிச்சிடுச்சு ஓகே இப்போ அந்த சூட்லேயே இதெல்லாம் செவந்துருச்சு இப்போ நல்லா வறுப்பட்டுருச்சுங்க இதை பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு நிறம் வந்துருச்சு இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் இப்போ ஒரே ஒரு சொட்டு எண்ணெய் விட்டு மீதி சாமான் எல்லாம் வறுத்துக்க போகிறேன் இப்போ வானிலையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுருக்காங்க சிவப்பு மிளகாய் நம்ம கரத்து தகுந்த மாதிரி நான் இன்றைக்கி ஒரு ஆறு ஏழு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் காரம் கம்மியாக இருந்தாக்க பத்து மிளகாய் வரைக்கும் போடலாம் அதோடு வந்து கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஏன்னா இதில் வந்து துவரம் பருப்பு நம்ம குறைவாக தான் போட்டிருக்கிறோம் அதனால் கடலைப்பருப்பு சேர்த்து வறுக்கிறப்ப ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போடணும் மற்றபடி இதில் தனியாக சீரகம் எதுவுமே இல்லை கொஞ்சம் வித்தியாசமான ருசியாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் வறுப்பட்டதுக்கப்புறம் தேங்காயும் வெங்காயம் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இதில் பாருங்கள் இந்த கடலைப்பருப்பு லேஸாக வறுபட ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் உரிச்ச சின்ன வெங்காயம் பூண்டு மூணு பல் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாமே சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வறுக்கணும் அந்த கடலைப்பருப்பு நிறம் மாறணும் கொஞ்சம் லேஸாக இந்த வெங்காயம் பூண்டு வதங்கணும் தேங்காய் தருவலும் கொஞ்சம் கலர் மாறினா போகிறோம் தேங்காய் திருவல் வறுக்காமல் கூட கடைசியில் சேர்க்கலாம் ஆனால் இது ஒரு தனி ருசியை கொடுக்கும் அது பாருங்கள் இது வறுப்பட்டுருச்சு அதாவது இந்த வெங்காயம் பூண்டு வந்து பாதி தான் வதங்கியிருக்கோம் ரொம்ப வதங்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாதுங்க இந்த கடலைப்பருப்பு மாறின பிறகு அந்த பச்சை வாடை போயிருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ இதையும் இதில் போட்டுறேன் மிக்சியில் இது கொஞ்சம் ஆறிய பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாங்க அதுக்குள்ளே இங்கே வெண்டைக்காயும் வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இந்த மிக்சியில் போட்டது வந்து கொஞ்சம் ஆறட்டுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம இங்கே வெங்காயத்தையும் வெண்டைக்காயும் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நீளவாக்கில் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ தினமும் வந்து எல்லாருமே இந்த நோய் எதிர்ப்பு திறனுக்காக மட்டும் இல்லைங்க மற்றபடி நம்மளுக்கு எந்த விதமான மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அதாவது நம்மளுக்கு கெடுதல் செய்கிறோம் பாக்டீரியா வைரஸ் எல்லாம் நம்மளை அண்டாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து கழுவுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க எந்த வெஜிடபிள் வெஜிடபிளாக இருந்தாலும் முதல்ல நல்லா ஒரு தடவை கழுவிடுங்க ஒரு அகலமான கிணத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த தண்ணியில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் சமையல் சோடா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா வந்து சமையல் சோடா இல்லைனா உப்பு இல்லைனா வினிகர் ஏதாவது ஒன்று சேர்க்கலாம் வினிகர் சேர்த்தால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்கணும் அப்போ அதில் வந்து இந்த மாதிரி இதை கழுவ கழுவிய வெண்டைக்காயை போட்டுக்கோங்க அரியறதுக்கு முன்னால் எந்த காயாக இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம்
இந்த வெண்டைக்காய் வதங்கிறோம் மூடியால் மூடி வச்சுட்டு இப்போ மிக்சியில் அதை ஆரிடிச்சு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த மிக்சியில் பாருங்கள் இது நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்துருச்சு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சிட்டேன் இப்போ இந்த வெண்டைக்காய் வதங்கியிருக்கான்னு பார்க்கலாம் பாதி வதங்கினா போதுமானதுங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஓரளவுக்கு வதங்கியிருக்கு இப்போது இந்த அரைச்சி வச்சதை சேர்த்துட்டு நல்லா வாசனை வர மாதிரி ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் வதக்கினாலே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கமகமான வாசனை வரும் இப்போ இதில் முதல்ல நான் சேர்க்கறது புளிக்கரைசல் இந்த மிக்சியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதையும் சேர்த்துறேன் இது கொஞ்சம் வெந்த பிறகு வெண்டைக்காய் நல்லா வெந்த பிறகு தகுந்த அளவு உப்பும் அந்த வேக வச்ச பருப்பும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது வேகட்டும் கொஞ்சம் தண்ணில் குறைச்சிட்டு முடி வச்சிடறேன் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் தண்ணில் குறைச்சி முடி வச்சிடறேன் இதை மூடிட்டு தண்ணில் குறைச்சி வைக்கிறேன் இப்போ இது வே வெந்து இந்த குழம்பு ரெடியாகிறதுக்குள்ளே நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு மோர் ரசம் பண்ண போகிறேங்க அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பச்சை மோர் ரசம் அது வந்து அடுப்பில் வைக்கிற வேலை இல்லை இது எங்கள் வீட்டில் எப்பவும் செய்கிற ஒரு பச்சை மோர் ரசம் சொல்லுவாங்க இதை வந்து அடுப்பில் வைக்கிற வேலை இல்லை இதில் பார்த்திங்கன்னா புளிச்ச தயிர் கொஞ்சம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் புளிச்ச தயிராக இருந்தால் நல்லாயிருக்குங்க கொஞ்சமாக இதை வந்து தண்ணி எல்லாம் ஊற்றாமல் இப்படி லேசாக விப் பண்ணிக்கணும் இதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மஞ்சள் தூள் உப்பு அவ்வளோதான் போடுவேன் இது லேசாக விப் பண்ணிக்கலாம் இந்த மோருக்கு தகுந்த மா மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் இது அடுப்பில் வைக்கிற வேலையே இல்லைங்க ஜஸ்ட் எல்லாம் கலந்துட்டு தாளிச்சு கொட்டினா போகிறோம் இதோட வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதோட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை பிச்சு போட்டுறேன் கொத்தமல்லி தழிய கொஞ்சம் பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை வந்து அந்த குழம்புக்கு தாளிக்கிறப்ப தாளிச்சு கொட்டினா இது ரெடி இது பாருங்கள் வெண்டைக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதோட வெல்லம் மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் முதலியே கூட போடலாம் கொஞ்சமாக வேக வச்ச பருப்பு இது வந்து பருப்பு இல்லாமல் கூட பண்ணலாங்க ஆனால் கொஞ்சம் பருப்பு போட்டிங்கன்னா போகிறோம் ஏன்னா ஆல்ரெடி இது வந்து அரைச்சி வைத்திருக்கிறதுக்குள்ள நல்லா கெட்டியாகிடும் இதில் வந்து தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு கொதி வந்ததுன்னா போகிறோம் நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதிக நேரம் அடுப்பில் வச்சுருக்கணும் அவசியம் இல்லை வெண்டைக்காய் வெந்துருச்சான்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து கடைசியில் இதுக்கு தாளித்து கொட்ட போகிறேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை இப்போ இந்த குழம்பு பாருங்கள் நல்லா கெட்டி பட்டுடுச்சு இப்போ இதை இறக்கி வச்சுட்டு இப்போ இதுக்கு தாளித்து கொட்டிடலாம் இப்போ இந்த குழம்பு இறக்கி வச்சாச்சு இந்த மோர் ரசம் ரெடியாக இருக்குது இல்லையா இதுக்கு தாளிக்கிறப்பே ரெண்டுத்துக்கு சேர்த்து தாளிச்சிடலாங்க இப்போ வா கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து நம்ம எந்த எண்ணெய் வேணாலும் ஊற்றிக்கலாங்க கடலை எண்ணெயோ இல்லை நல்லெண்ணெயோ உங்களுடைய விருப்பம் தகுந்த அளவு முதல்ல கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் 
உளுத்தம் பருப்பு சீரகம் இது கொஞ்சம் வெடித்த பிறகு வந்து பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக வெந்தயம் வெந்தயமும் கறிவேப்பிலையும் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை சேர்த்துடலாம் இந்த குழம்பில் பாதி போட்டேன் இந்த ரசத்தில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இன்றைக்கி வந்து இது லன்ச் காம்போ மாதிரி காமிக்கிறேங்க இதோடு வந்து ஒரு பொரியல் இது எல்லாத்தையுமே இன்றைக்கி லன்ச் என்னன்னு சொல்லிவிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ இன்றைக்கி லன்ச் காம்போ பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் இதுதாங்க இது நெல்லிக்காய் பெரிய நெல்லிக்காய் மோர் சேர்த்த பிக்கிள் இதோட மிக்சட் வெஜிடபிள் பொரியல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ முட்டைக்கோசு கேரட்டு பீட்ரூட்டு பீன்ஸு சௌ சௌ எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு பொரியல் வதக்கல் கறி இதோட இந்த இப்போ செஞ்ச வெண்டைக்காய் வெந்தய வெண்டைக்காய் குழம்பு இதோட மோர் ரசம் கொஞ்சம் தயிர் அப்பளம் தேவையான அளவு ரைஸ் இப்போ யாராவது வெயிட் லாஸ் டயட்டில் இருந்தீங்கன்னாக்க பிளெயின் ரைஸுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி வந்து இது வந்து திணை சாதங்க திணைக்கு வந்து ஒரு பங்குக்கு நாலரை பங்கு தண்ணி வச்சு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ப்ரெஷர் குக்கரில் இல்லை தனியாக தான் இதை வந்து ரைஸுக்கு பதிலாக சாப்பிட்றப்போ இந்த மாதிரி எது வேணால் தொட்டு விட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த அளவு குவான்டிட்டி எடுத்